这盘棋，讲解是主帅是卧底。2 0 2 3年的开台杯怎么看？快棋啊，第六轮比赛，这是李翰林对战汪北之战。开局是西安之路对主底炮，红方是飞象，黑方上马，红方挺三兵，这里形成两头蛇啊。对方出军，这边就上马，对方架起了中炮啊，红方跳马，黑方上马之后，红方把车封住。到这以后呢，他选择的招法是，居九进一。那么红方选择招法是啊，挺边兵把马制住。对方这个棋把车拿出来，啊，这儿红方先长车看住马。接下来呢，对方走的是长车准备去对卒，红方吃掉啊。黑方走的是寻和车。红方这边的话，他选择招法是把炮给拆，啊，是他鹰手，正常应该是飞左向啊，他飞了右向。这样红方就出车了。当对方进卒之后呀，这儿顺势跟他一对，这个棋你要对掉，帮他调形啊。你不对的话，这个棋他一打，这儿就杀上去。对方上来之后呀，炮一打，那对方只好往里跳。此时的话，这个棋啊，他底下穿了一将，对方进行了补士。这个马一退啊，他是把车要抹掉，所以黑方赶快守着要道。到这儿红方上马，顺势交换，黑方也是接受了。换掉以后呢，这个棋啊，他选择的是上马，那红方就打掉，准备随时呢利用对方。那么黑方他是炮二平三，挡住不让，红方呢先谋兵啊，黑方也就踩进来。此时红方把车调过来，黑方赶快回去防啊。这儿红方是送了个兵啊，强行要打开局面。接下来黑方是炮三平四啊，你将军他推炮，都想打你啊，就给你换子。红方冲兵，意思是推炮穿一下，黑方在这儿就踩车，红方果断一将啊。当对方准备落象去打的时候，红方简单交换啊，因为这个时候虽然底线攻是没了，但是这个兵保住了。那么黑方他回马也是非常及时啊，跳将，红方得先补一个啊，不能直接打，否则的话这个棋你还得补士啊。现在他车三推一抓你就不舒服了，这儿红方想赢啊，就要避免换子才行。然后呢，这个棋啊，他看住啊，到这儿还得平，他主要是保持对中路的牵制啊。黑方正常的话，这个棋要么就进卒，要么就补士，但是局面还是不太好下啊。上马这个棋的话，是想跳一将杀对方，这样的话红方顺手打一将啊。对方选择招法是补士，他以为啊，这个棋将军要杀，你得吃士，踩士一将呀，这个棋你保下了。但是红方有个巧手，刚好可以呢平炮解围啊，这是关键。那这样的话，对方肯定挡住不给他回，这边有知识呀，那你得将，不然他也不是没棋了。接下来他上来之后呀，到这儿啊，你要吃他这个兵，现在不能甩炮，否则一吃跟住你了，他得平一步。那么黑方一将啊，红方顺势出来了，这时候对方踩了个士啊，红方只需要甩炮就行了，你无论怎么走，我现在这个棋就下底线，下一步出了车看你怎么走吧。所以这个棋啊。对方一旦一出老将啊，就杀一将把局抽了。那这棋啊，你将来抽将之后，哪怕平开往回退，这兵到位也围死了。所以这个棋应该说大局定啊。那关键时候红方没走出这步棋来，他是为了求稳啊，就想简单退回把这个马控住，这个棋就节外生枝。结果呢，黑方呀平过来有一个将军出炮的棋，所以话到这儿呀，那红方就进。黑方他退了一步啊，吃炮。红方到这儿的话，他退回啊，应该说这步棋他应该走居四平就比较好。那这样走下去的话，就要赢棋了，因为打着马你不能吃兵呀。对方一想回马回不去啊，他这儿的话就决定点进来想回。这里啊，红方有个巧手，就是把他打掉。如果不打的话，退回还是有顾忌。这一打之后呀，刚好是居三兵啊，那这个棋应该是赢定了。红方冲了个兵啊，这儿的话黑方退守河口。红方一掉车之后呀，下一步一飞象，认为赢定了。黑方这边啊就落势啊，麻痹对方啊。红方还飞个象，浑然不觉。黑方不过势啊，看着好像没棋走啊，他这里走势象在顽抗。那红方这个棋啊，他选择的招法是飞个象。到这儿的话，这个棋啊，他是为了退车做准备啊。黑方这时候平车过来，红方只需要这个帅一退，下一步退车看着兵一往过冲呀。再平过来看这个兵过冲，三兵过河赢定了。但是李翰林关键时候呀、啊，打了个瞌睡，老虎要打盹的时候呀、啊
。那这个主帅一看是卧底啊，他不逃啊，他这走了个退车，结果让人家点了一枪啊，利用了一下，结果这个车调过来就跟着兵了。你要是选择落象，那好吃掉啊！你现在这个棋啊，怎么办？吃着兵得看吧。杀一将之后呀、啊，他往这一退啊，你还不敢动了。你不动，你过不去，赢不到呀。但是你要动的话、啊，这个棋人家一吃双，你怎么办？看着有个居二平四啊，但这个棋的话也没用。为什么呢？落象啊，你下兵，他这边就可以落士。你这个兵平过去啊，这边把士可以杀掉。出来之后呀，补个。那么这样的话，你冲啊，他现在肯定不能跟你对狙啊，对完狙的话，那肯定要输三个兵。他不对狙让你平进去啊，你看着破双是赢，但是问题你破不到双士啊。这样的话，这个棋啊，他就支个士啊，你下去顶多吃个象，这样的话其实是没用的啊。那么这样的话，这个棋你怎么赢？过兵，这样的话他就给你吃了。将军的话可以补士啊，再将出去了。你将来还得逃这个兵，这兵过不去啊。包括这个棋，你说刚才啊，这儿下去之后，你就拍一将吧，将上来，然后再过啊，道理是一样。那么将军啊，他这边就可以出去。你哪怕过来想破他的士啊，他这边平车看住象就行了。到这儿你即便进老将啊，你这边也没棋，他这边可以一将一退就行了啊。你这边你要甩车，你这一将进老将，反而把兵丢了。所以你现在车不敢离开中路啊，兵又过不去，那就是和棋。所以话这个时候呀、啊，我们看到。如果落象，那可能就要和棋了。这样的话，这个棋红方是冲兵啊，就放弃这个兵了，保证有两个象，将来想助攻啊。但这个棋的话，你现在兵不能平才对。这样的话只能点进去啊，将来省过甩，但他跟着兵不让你甩，那红方将来这些啊，就只能往下冲了。他一将一退啊，最终这个棋啊，红方得下兵才行。然后你兵下去，他准备呢，车调过来跟着你啊。这样的话，这个棋啊，兵现在。走不到视角就没棋啊，他这步对狙啊非常关键啊，守住了六路线很及时。那这样的话，这个棋啊，你挡住他你也过不去啊，你不挡他的话，你这个兵也进不去。所以这个棋确实是尴尬啊，他这始终可以牵住你，关键没棋走呀。这里呀、啊，黑方走狙，那红方准备往过掉啊，黑方就牵住他，红方决定啊最后一波啊，然后呢把这个兵拱到底线去了。这样的话准备卡住象眼啊，看能不能杀进去。到这儿的话，对方车就是不离开六路线啊。那么将来这个棋啊，那你顶多就是换个士啊。这个车兵被拉住还是赢不到，双方已经握手言和了。这盘棋李翰林非常可惜啊，如果赢了肯定就可以出现。但是的话，幸运的是啊，李翰林和棋他也出现了，小分很高，所以恭喜李翰林啊，看他对抗李霄庚到底能否夺冠。